வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எந்த ப்ரொஃபஷனோட இன்கம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாக்டர் ஆர் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனரோட இன்கம் எப்படி அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த பிஜிபிபியில் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் கேல்குலேஷனை விட இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் கேல்குலேஷன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த பாட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் இன்கம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷன் என்ன என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் அதாவது ப்ரொஃபஷனல் இன்கம்ன்றது என்னென்னா இன்கம் ஃப்ரம் தேர் ப்ரொஃபஷன் ஓகே என்ன இன்கம் அவங்க ப்ரொஃபஷன் மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அதை தான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் சொல்கிறாங்க ஓகே மெயினாக நம்ம இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்கமில் எந்தெந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா டாக்டர் லாயர்ஸ் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஓகே இன்ஜினியர்ஸ் ஓகே ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் மியூசிஷியன் சிங்கர் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்கம்ன்ற சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டாக்டரோடது பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் ஓகே அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டும் அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து இது ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ரிசிப்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே அந்த இயரில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்க போகிறது தான் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்மேட்டை பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சம்மரி அதாவது உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொஃபஷனுக்கும் இப்படி தான் வந்து ஃபார்மேட் இருக்கும் ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் ஓகேவா ஜென்ரலாக என்னென்ன ரெசிப்ட்ஸ்லாம் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுவாங்க அது அதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் என்ன அப்படின்றது கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம பர்டிகுலராக டாக்டரோட ப்ரொஃபஷன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த டாக்டரோடதில் என்னென்னலாம் ரெசிப்ட்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் அண்ட் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு இங்கே ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபீஸ் ரிசர்வ் ரிசீவ்டு பை கன்சல்டேஷன் ஓகே ஃபீஸ் பை கண்டக்டிங் சர்ஜரி ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் பை விசிட்டிங் ஓகே சேல் ஆஃப் மெடிசன் gift and present from patient okay inge gift and presents appdin paatha patient kitta nu receive pandradha mattum dhaan namba inge poduvom mathapadi av receive pandra gift ella inge varadhu okay examiner's fee clinic nursing home and hospital receipts okay other receipts in connection with profession enna enna la receipts vandu connecting to this profession irukko apart from this inga list pannirukom illaya idu thavirthu vera receipts la kuda irukka possibilities irukku appa adella ப்ரொஃபஷனோடு ரிலேட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெசிப்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுதான் வந்து டோட்டல் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டூ காலம்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து இன்னர் காலமில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அவுட்டர் காலமில் நம்ம டோட்டல் போட்டுக்கலாம் அதிலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் ப்ரொஃபஷன் ஓகே எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இந்த ப்ரொஃபஷனோட கனெக்ட் ஆகுதோ ஃபியூ எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக் ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் சோல்டு ஓகே ஆன் மர்கன்டைல் பேசிஸ் இது வந்து டூ பேசிஸ் இருக்குது மர்கன்டைல் பேசிஸ் அண்ட் கேஷ் பேசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ வந்து மர்கன்டைல் பேசிஸாக இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசன் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசனை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகே இதுவே மர்கன்டைல் இல்லாமல் கேஷ் பேசிஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கேஷ் பேசிஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் பர்ச்சேஸ் ட்யூரிங் த இயர் அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் சோல்டுக்கு ஓகேவா இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்மேட்லேயும் நம்ம சம் போடும் பொழுதும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் டெப்ரிசேஷன் ஆன் புக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஷன் இப்போ இந்த டெப்ரிசேஷனில் நான் ஒரு கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் எல்லாம் எப்படி சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு மோட்டா வெஹிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு ப்ரொஃபஷன் எனி அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் கனெக்ஷன் வித் த ப்ரொஃபஷன் ஓகே இது தவிர்த்து வேறு எதா எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ப்ரொஃபஷனோ
இஃப் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் இஸ் நாட் கிவன் இன் த ப்ராப்ளம் ஓகே இன் சம் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இன் தட் கேஸ் நம்ம என்ன ரேட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் ஓகே ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கணும் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல அப்படின்னா அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா இந்த டேட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ஆஃப் அசட் எந்தெந்த அசட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கார் ஃபர்னிச்சர் பேட்டன் காப்பி ரைட் டெக்னிக்கல் நோஹாவ் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்க அசட்டுக்கு அக்வசிஷன் டேட் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த டெப்ரிசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் வந்து இஸ் டு பி கம்ப்யூட்டட் ஃபார் ஃபுல் இயர் அதாவது ஃபுல் ரேட் அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்மே இங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம் டேட் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்கல பாருங்கள் இஃப் டேட் ஆஃப் அக்வசிஷன் இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா ஃபுல் ரேட் இஸ் எலிஜிபிள் ப்ராப்ளமில் டெப்ரிசேஷன் டேட் கொடுக்கல ஐ மீன் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபுல் ரேட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா அதாவது அந்த அசட்டை யூஸ் பண்ணி ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டெப்ரிசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் த ரேட் ஓகே ஹாஃப் த ரேட் தான் வந்து எலிஜிபிள் புரிஞ்சிச்சா இப்போ வந்து டெப்ரிசேஷனுக்கு ரேட் கொடுக்கலன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் வந்து டேட் கொடுக்கல டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபுல் இயருக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதாவது அந்த ரேட் ஃபுல்லாக அப்படியே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுவே டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து அந்த அசட்டை யூஸ் பண்ணது லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ எடுக்கணும்னா ஹாஃப் ஆஃப் த ரேட் தான் எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ அதில் ஹாஃப்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் ரேட்டாக எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டாக்டர் எஸ் இஸ் அ மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் ஹீ கிவ்ஸ் யூ த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கேஷ் புக் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நிறைய ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம்க்கு எது ரிலேட் ஆகும் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட் ஆகிற ரெசிப்ட்ஸும் எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட் ஆகிற பேமெண்ட்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இன்கர்ட் இன் கனெக்ஷன் வித் ப்ரொஃபஷன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து in connection to this profession ah appa balance 50% avanga personal ku use pandranga nu artham appa namba vande expenses podum bodhu verum 50% potukitta podum okay appa parunga motor car expenses iruka illa 8000 irukku appa idla 8000 la 50% profession ku and 50% pathinga personal so 4000 mattum dhaan namba eduthukonum and parunga car was purchased in december 2020 கார் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த யூசேஜ் ஆஃப் கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸ் தான் இருக்குது அப்போ இது ஹாஃப் ஆஃப் த ரேட் தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அப்புறம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்மே நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட் ஆகிறத மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட் ஆகலை இல்லையா ஸோ அதை பற்றி நம்ம உரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிஃப்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் இன்க்ளூட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃப்ரம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஓகேவா கிஃப்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் கொடுத்துருக்கான் அப்போ இந்த எயிட் தௌசண்டில் த்ரீ தௌசண்டை விட்டுட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம கேஷ் பேசிஸில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸே எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம மேர்கன்டைல் பேசிஸ் அப்படின்னா தான் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே நான் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தட்லையுமே போட்டு காட்டுறேன் கேஷ் பேசிஸில் எப்படி போடணும் அண்ட் மேர்கன்டைல் பேசிஸில் எப்படி போடணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பட் இதில் வந்து நமக்கு எதுவும் ஸ்டேட் பண்ணலை ப்ராப்ளமில் மக்கட்டைல் பேசிஸில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம மக்கட்டைல் பேசிஸில் போடணும் கேஷ் பேசிஸில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்ல
கிஃப்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் அந்த எயிட் தௌசண்டில் ரிலேட்டிவ் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே பாருங்கள் எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சேல் ஆஃப் மெடிசன் இருக்குது சேல் ஆஃப் மெடிசன் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்போ அதையும் எடுத்தாச்சு அண்ட் டிவிடன் ஃப்ரம் யூடிஐ டிவிடண்ட்டுக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இல்லையா ஸோ நம்ம அது வராது ஓகே ரொம்பவே ஈஸி அதாவது நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டை பைஹார்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் அதாவது டாக்டர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு எதெல்லாம் ரிசிப்டாக இருக்கலாம் அண்ட் எதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் அந்த ஃபார்மேட் பைஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் உன்னால் உங்களால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு முடிச்சிட்டோம் ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் இப்போ பேமெண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்ட் ஆஃப் கிளினிக் ஓகே அப்போ அதுக்கு முன்னால் நம்ம இதை டோட்டல் போட்டுடலாம் டோட்டல் போட்டோன்னா பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் வருது இதுதான் டோட்டல் ப்ரொஃபஷனல் ரெசிப்ட்ஸ் ஓகே இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் போட போகிறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனில் இது முக்கியமான எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா ரெண்ட் ஆஃப் கிளினிக் கிளினிக்கோட ரெண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அப்போ அது போட்டுக்கலாம் ஓகே பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசன் இப்போ நம்ம கேஷ் பேசஸில் போட்டதுனால நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசன் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் சேலரி ஸ்டாஃப் சேலரி அவசியம் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துருச்சு எழுதியாச்சு அப்புறம் சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஓகே இந்த சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம காமிக்க முடியாது இதுக்கு பதிலாக இதோட டெப்ரிசியேஷன் காட்டலாம் ஓகே இப்போ டெப்ரிசியேஷன் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும்னு பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் எயிட் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மோட்டார் கார் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் நம்ம போட போகிறோம் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மோட்டார் கார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மோட்டார் கார் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பரில் டேட் கொடுக்கல அண்ட் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டா கூட நம்ம டிசம்பர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட டிசம்பரில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அண்ட் ஜான்வரியில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அப்புறம் ஃபெப்ரவரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அண்ட் மார்ச்சில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் மொத்தமும் பார்த்தா கூட நமக்கு ஒன் எயிட்டி டேஸ் வரலை அதை விட கம்மியாக தான் வருது ஸோ நம்ம அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் த எலிஜிபிள் ரேட் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே எந்த டெப்ரிசேஷனும் நமக்கு ரேட் கொடுக்கல ஆனால் நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எடுக்க போகிறோம் அப்போ அதில் ஹாஃப் என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஓகே இப்போ நம்ம போடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் மோட்டார் கார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ப்ரொஃபஷ்னலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் மோட்டார் கார் போடும்பொழுது நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எடுத்துக்கணும் அதுலேயும் ரேட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எடுக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் த கார் நான் போட்டுட்டேன் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொஃபஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்ன்றது என்னென்னா டெப்ரிசேஷனோட ரேட் வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல கொடுக்காததுனால நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை எடுத்தாச்சு அண்ட் இது வந்து லெஸ் தேன் ஒன் எயிட்டி டேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஹாஃப் ஆஃப் திஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்போ அதில் ஹாஃப் போடுறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேரெக்டாக போடலாம் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுனால நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா நமக்கு பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது ப்ரொஃபஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அது வராது க்ளோசிங் பேலன்ஸும் வராது ஓகே அண்ட் இங்கே இன்கமில் ஐ மீன் ரெசிப்ட்ஸில் பாருங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்
ஓகே இப்போ கேஷ் பேஸஸ் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் மென்ஷன் பண்ணாததுனால ரெண்டு மெத்தட்லேயும் போடுறோம் அதர்வைஸ் ப்ராப்ளமில் எந்த மெத்தட் போட சொல்கிறாங்களோ அந்த மெத்தட் போட்டால் போதும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கேஷ் பேஸஸ்க்கும் மெர்கன்டைல் பேஸஸ்க்குன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசனில் மட்டும்தான் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மெர்கன்டைல் பேஸஸ்க்கு நான் போட்டுட்டேன் இப்போ இது எதுவுமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இல்லையா ஸோ நான் அதை அப்படியே எழுதிடுறேன் ஓகே அதே மாதிரி இதில் ரெண்ட் ஆஃப் கிளினிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துடும் இப்போ இந்த மெடிசனோட பர்ச்சேஸ் மட்டும் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம போட வேண்டியது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணது எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசன் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் அதை ஆட் பண்ணணும் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசன் பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே அதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசனில் நம்ம போடணும் ஓகேவா மற்றது எல்லாமே அதே தான் போட போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாஃப் சேலரி அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அதே தான் வரப்போகுது மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸ் அதே தான் வரப்போகுது அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஒன் மோட்டார் காரும் அதே தான் வரப்போகுது எல்லாமே அதே தான் வெறும் நம்ம மாற்றி போட வேண்டியது என்னென்னா இந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசன் மட்டும்தான் மர்கன்டைல் பேஸஸ்னால் நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்டில் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணோன்னா பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓகே இது தான் மர்கன்டைல் பேஸஸாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் ஓகே ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷனோட இன்கம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அந்த ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே இதில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இதில் பாருங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வாட்டர் சார்ஜஸில் டொமஸ்டிக் பில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம அதை எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அது என்னது டொமஸ்டிக்னால் அவரோட பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அப்புறம் ஹாஃப் ஆஃப் த மோட்டார் கார் வந்து பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ மோட்டார் கார் எக்ஸ்பென்சஸில் ஹாஃப் வந்து பர்சனல்ன்றதுனால வராது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ப்ரொஃபஷனலுக்கு அண்ட் டெலஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு பர்சனலுக்கு அப்போ நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் அவர் ப்ரொஃபஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் போடும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டுக்கணும் ஓகே இதுலேயும் பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெடிசன் கொடுத்துருக்காங்க பட் உங்களுக்கு கொஷின் பாருங்களேன் இஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டெய்ன் ஆன் கேஷ் ரிசிப்ட் சிஸ்டம் அப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் இது அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா மர்கன்டைல் சிஸ்டம் அப்படின்னா தான் நமக்கு இது அஃபெக்ட் ஆகும் இதை என்ன தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க கேஷ் ரிசிப்ட் சிஸ்டமில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்